alcanza a ver lo que ese muchacho trae en la boca una pequeña jeringa con alguna sustancia Activate sus titles for your language You can find them in YouTube settings Ese callejón de ahí enfrente es uno de los más peligrosos en el lado oeste de Los Ángeles Acompáñame a recorrerlo Apenas la semana pasada este callejón lo pasaron en los noticieros de la televisión es un lugar donde se juntan algunas personas sin hogar y también hay muchos malandros parece que es uno de sus lugares favoritos para comprar y consumir sustancias Recuerdo que en el noticiero estaban entrevistando a un policía y este policía estaba explicando que este era uno de los callejones más peligrosos del lado oeste de Los Ángeles ya que es un lugar muy común donde asaltan con violencia a las personas principalmente con armas punzocortantes y según los reportes de la policía, la gran mayoría de los asaltos no son denunciados, ya que las personas tienen miedo a las represalias. Pues la gran mayoría de las víctimas son mujeres. Miren ese grupo de, de personas que están ahí. Alcanza a ver lo que ese muchacho trae en la boca. Una pequeña jeringa con alguna sustancia. Ahorita yo puedo pasar sin ningún problema. Pues ellos están en su propio mundo. Allá enfrente hay otro grupo de personas. Y un señor como que va y viene. Va y viene. Pero si hasta tiendita tienen aquí con un estante improvisado hasta que por fin pudo avanzar el señor el problema aquí es cuando se les baja el efecto de las sustancias y pues entonces ellos necesitan comprar más entonces, ustedes van a hacer lo que sea para conseguir dinero fácil. Amigo, no te preocupes mucho por mí. Mejor preocúpate por estas almas descarriadas. De todas maneras, pues tengo que pasar por aquí con mucho cuidado. Y sobre todo cuidándome que no me ataquen por la espalda. Pues... Esa es la táctica más usada por los cobardes, atacar por la espalda. Y más comúnmente atacan a las mujeres. Mira, allá enfrente por la calle va una patrulla de policía. Pero pues a ellos les importa un reverendo comiendo lo que pase aquí. A los gringos les importa más echarle la culpa a México. Echarle la culpa a México de esta vergonzosa situación de adicción que tienen ellos. ¿Viste ese cigarro que esa persona le dio al joven? Eso es algo que venden como dulces en cualquier lugar de aquí.
MacArthur vamos a entrar otra vez a ese callejón peligroso diciendo cada loco está en su mundo y también lo que te había platicado del noticiero del noticiero también a, habían entrevistado a una mujer que vive cerca de aquí ella había dicho cómo miró un asalto allí por la entrada del callejón donde acabo de entrar delincuente de esta área había tumbado a una mujer, ya que esa mujer traía una cadena de oro en el cuello. El delincuente la había tumbado y la había arrastrado de la cadena. Hasta que la cadena se rompió y la mujer quedó tirada en el suelo. Mientras el, corro, el ladrón huía corriendo por este callejón. Después la mujer se levantó y se fue golpeada y llena de raspones. Y esa mujer nunca presentó ninguna denuncia. Recuerdo otro caso que también pasaron en los noticieros de la, de la tele. Ya que en este otro caso hubo heridos de seriedad. Tres jóvenes de alrededor de 20 años trataron de asaltar a dos personas. Dos hombres de chaparritos que cruzaban por este callejón. Ellos trataron de defenderse de los tres delincuentes y fueron acuchillados. Afortunadamente no fueron heridas mortales y pronto fueron dados de alta por los médicos. Pero eso sucedió hace como un mes. Y los tres delincuentes todavía no atrapan a ninguno de ellos. Ahí está otro grupito de personas con sus jeringas. Y ese olor desagradable de sustancias raras. Y si tienes curiosidad 
de cómo luce este callejón en la noche que ni se te ocurra venir por aquí para eso me tienes a mí el loco de Raúl así que en una o dos semanas vuelvo por aquí pero voy a grabar en la noche ¿eh? explorando los barrios bajos de Los Ángeles 